方皆さんは場所座でございます現在なんですけど村上サーモンにおります、えー、新潟県でございますで目的地の青森今日はですね一気に、えー、本州最北端の地、えー、まで行きたいなと思いますで今ちょっとナビ見てるんですけど下道で行くと514キロ9時間44分で出ておりますハイウェイで行くと8時間で5000円1時間違うだけ多分ほとんどこの、えー、秋田の日本海側は下道ばっかりだと思います、はいはいはい、で最後ちょこっとだけ、あのー、ハイウェイ使おう思って使えるって感じなんでちょっと様子見ながら行きたいなと思いますいや5 0 0キロ多分行けるかわからん9時間今日なかなか辛いですよこのドライブはい頑張りましょうやばい頑張りましょうほんまにでなんですけど T シャツなんですけど皆さん前回購入いただいてありがとうございますで皆さん手元に行ってると思うんですけど i h o p 皆さん好きです先行販売があってその後に、えー、皆さん T シャツを買いたいんですけどどうやって買ったらいいんですかっていう何て言うんですかねメッセージが DM がめちゃめちゃあったんで今回ねこのバッパーショータの T シャツ黒と白の T シャツ在庫ができたんで、えー、バッパーショップにて販売中でございますバッパーショップっていう、えー、リンクを下に貼っとくんで概要欄に皆さんよかったらマシに見てくださいということで出発です9時間はいロードストレッチ、みんなさんと一緒、行きましょうこのひたすら海沿い、日本海の海をずーっと行く感じですいや、ロードストレッチ、along the coast、うん、えー、秋田県の秋田市に着きましたなぜこの秋田県に来たかというとちょっと快活クラブでちょっと YouTube の動画アップロードしないといけないんでちょっと寄り道ですはいとということで皆さんに動画をアップロードするために開発クラブを来ました。アイスクリーム六個食べました。六個。ああ、そうそうそう。シャッター全然シェア切ってません。No. できない。アイシェア。ああ、ああ、ああ。アイスクリームゼロ。アイスクリームゼロ。行きました。はい。はい。ということで、まあ動画もアップロードできたんで皆さん楽しみにしとってください。ということで、青森まであと三百二十三キロ。でございます。はい。で、こっち側が北海道見えてきました。はい。北海道？あれ北海道ですよ、ルースさん。はい。マジで。マジでです。わあ、近くですね。しかもめっちゃ寒いですもん。寒い。やばい。兵庫県の姫路からなんと2500キロ運転しましたもう。やばい。ということで皆さんついに着きましたということでここ目指してきました兵庫県からめちゃめちゃ長かったです一ヶ月ぐらいかかりましたということで本州最北端の地、えー、マグロ一本釣りの町ということで大間にやってまいりましたはい大間ということで大間といえばマグロなんですけど前にねあの沖縄でカジキマグロをちょっと釣ったんですけど今回もねちょっと本マグロ黒マグロ釣りたいなって思ってたんですけどちょっと昨日調べてみたら結構こう値段がね。何本ぐらいですか。ええー、もし一人組合で乗り合わせで行ったら、一人二万円か二万五千円で行けるんですけど。もし二人だけやったら、チャーターせなあかんか、チャーターするとしたら十万円とか八万円。かかるらしいです。多分、体制フィッシングラインありませんね。ああ、それでマグロ用のこのフィッシングのリードとかも必要なんで。ああ、ちょっと今回厳しいなって感じです。キャッチイン。<笑><笑>
これはサイズぐらいですかもうちょっとちっちゃいかもしれないからんでもなんか今聞いた話によると30キロ以内は、you have to release でももし30キロマグロをすれたら of course 肉どうする肉を食べ放題です食べ放題,食べ放題ですもちろんですよ食べ飽きたできない食べもうサニの中のレイズポーちょっと狭い<笑>ああ多分全国の皆さんに配りもありますこれタコの足ですかおおスルメみたいな感じそうそうそうそうそれは今日おいしいタコだけどあの二日虫のこのタコの方が絶対おいしいよへえ若者にはあそうだよねこれを噛むってことがとても大事なことああ顎を鍛えるのその通りなるほどそう大間でも結構タコは取れるんですか取れるんですか取れるんですマグロだけ噛むと結構いろんなもの取れないですか取れます取れますマグロが走りだ一人歩きしてるけどねあ,あそうだねタコも取れますよあの大間ってこうだし昆布も結構有名なんですかそうです結構いっぱい干してましたね、うんうん、今ちょうど最盛期でこの、ま、昆布あこの昆布があとちょっと繊維になっちゃってるんですけど、はい、こちらの粗め昆布粗め昆布これって何ですかの昆布なんですけど北海道でいうガゴメ昆布ってわかります,かります松前漬けとかのネバネバの昆布、えー、これご飯にかけて食べたりするんですかそうですそうですあとお味噌汁入れてもいいし、うん、あ、そうですかはい。ちょっと何何違いですかこれと削り方削り方ハウスも加工が違うだけで物が一緒です今日は北海道が見えるんですか寒い時の方がはっっきりときれいいんですよ。あそう函館まで行くんですか病院とか行ったら、はい、ええー、大使専門医が多いのでなるほどねやっぱこっち側はなかなかね青森市まで行かないかもねそうですそう青森市行くんやったらこっち行く方が近いってことね近いですなるほど<笑>で冬だとあの雪も向こう多いじゃないですか大間は風が強いので雪飛ばされるんであじゃあ雪積もらないんですか積もらないんですよあそうですか凍るんですけど積もらないんですもうちょっと聞きたかったのこのいちご煮って何なんですか、はいちご煮はウニのスープですウニのスープへーウニとアワビのお吸い物なんですけどへーこのまま温めて食べてもいいんですけど、うん、これはご飯炊いても美味しいですよあ、これでねはい、炊き込みご飯とかあとラーメンとかでもいいしへー茶碗蒸しのお出汁にしてもいいしあ、そうだよね、うん、で果物のいちごを煮込んだやつかな<笑>思うんですよね、パッと見ね違うね、うんここが多分本州最北のキャンプサイトになります、はいね、しかもフリーキャンプサイトみたいな感じであそこには調理するとこキッチンとかもついてますちょっと見に行きましょうおお結構いい感じですよ見てガスストーブとかもついてますであ100円で何本使えるのに100円で何分かわからないんですけど100円でガスが使えるようになってますめっちゃ高額的なガスです。いいですね。で、えー、シンクもめちゃめちゃでかいし、いい感じのキャンプサイトどうも。うん。うん。はい。ね、こっの大きいテーブルも。あ、ここにテーブルがあって、ここでご飯食べれたりもします。はい。はい、ということで、大間といえば大間のマグロ、えー、大間のマグロのトイレットです。さて、ルースさんどうでしょうか。はい、トイレの方どうですかめっちゃいいほんまに、うん、?10 点中8点10点中8点思いますおお結構高いでも綺麗、うん、しとソープあるしソープもあるしウォッシュもあるしなるほど、うん、いいと思いますはい、でこのトイレの横が、はい、見てくださいこんな感じでキャンプ場になってますで駐車スペースも結構あります向こう側にも駐車スペースがあってなんか第二駐車スペースみたいな感じでありますでこのトイレットの周りはこんな感じで、えー、いろいろなお食事屋さんがありますはいということで今からなんですけどちょっと食材を調達しに行きましょうここがですね大間漁港でございます、まあ、見た感じイカとかもいっぱいありそうイカの船とか、うん、イカはい、うん
、まあ、マグロとイカがあの主流らしいんですけど、まあ、ここの漁港では毎週日曜日になんかマグロの解体ショーとかもやってるらしいですでも今日は残念ながら日曜日じゃないんで見れませんですねここに釣り上げられたマグロは東京の築地市場とかに行くらしいですあそうですかはいここからも直で行くらしいですそこめっちゃ有名ですねうんリカフーズグリーンストアっていうのがあるのでここにはね大間のマグロありますって書いてあるんでちょっと見てみますかこんな感じで赤身が1800円でこれ何中トロが2500円で大トロが3500円で、まあ、こっちも赤身やけど生って書いてあるちょっとなんか何が違うのか生と真空パックしてあるの値段が違うのかよやばい中トロ生4121円結構いい値段ですでえー、マグロ大トロとかって7000円4000円6400円はいということで今日の献立を皆さんに紹介したいなと思いますスーパーで買ってきたんで、えー、ホタテでございますこれがムツワンさんってことであの青森ではめちゃめちゃホタテが有名ですっていうことでホタテを使った料理とあとマグロまあ生のマグロは買えなかったですさすがに高いんでまあ中トロのえー、冷凍なんですけど今解凍しておりますはいで結局なんですけど今回第二駐車場でこっちの通行に決めましたはいということで3人からの景色こんな感じですということでまず料理してビア飲んで最北端楽しみましょう最近魚多いですね前村上さんも村上じゃあもうね次大間のマグロですよ<笑>はいプラス<笑>モツワンさんのホタテーはい、<笑>いきましょうホタテどこからモツワン、モツモツはい、モツ、モツさんモツ、モツ、モツ OK はい、ということでもう一つ、えー、電気チェックなんですけどこれ 100% でございます、バッテリー最近なんですけど、エアコンをやめてから、えー、バッテリーが 90% 以下になることないですないですはい、もうずっと 90% 以上ですまあ、エアコン使った時はまあ雨降らへんかったりしたらあ晴れへんかったりしたら最高で 60% ぐらいになったんですけど 50% より下板はないですオーブンマスタールース。皆さん、ここも青森の最北端から見える、えー、夕日です。お疲れ様です。お疲れ様です。なぜ？ルさん禁酒？なぜ禁酒？なぜ？でも青森県涼しいですね。ああ、めっちゃ涼しい。ちょっと寒い、うん。どうですか？多分夜長袖いるぐらいで。すごいね。新潟と全然違いますね。気温は。そうですね。でも楽しみこの天気、寒い天気。あれ北海道やろ北海道うん、はい、北海道に沈む夕日はいおまた明日おおちょっと水いいかね皆さんこんな感じですもうちょっと半熟の方が良かったかもしれないはいということでいただきます食事シーンの映像がちょっと飛んじゃって映像はないんですけど大間のマグロとろけるペロッといっちゃいましたもう10点中100点えホタテの貝味噌なんですけどこれもね日本酒に超合う美味しさでございます10点中これも100点、えー、青森の郷土料理最高でございましたあと洗い物でも洗い物ねなんかあのトニーの時は洗い物するのめちゃめちゃしんどかったんやけどあのサニーになってから洗い物の方が楽、うん、なんでかというと洗い物する人とパックアップする人パックアップする人も結構しんどい洗い物結構楽こうステイして洗うだけでルースはいろんなせあの仕事せなあかんからどうもう、ね、ナイツティーファーストタイムナイツティーはい青森の寒さのおかげで。多分めっちゃ早い。最近アイヘイジめっちゃ早い。うん。なあ。そうですね。なあ
ねそう、ね、結構質問あったんですよなんでしょうって「はい」って言うんですかみたいな「ルさん、えー、今日暑いでしょはいはい」って言うやんか、うん、これなんでか言ったら「オライ」みたいな感じでもほんまは「今日暑いな」でルースさんリプライせなあかん「I'm asking you your opinion」でルースさん分からへんから「おしょうていつもはい」って言ってしまうおお最高はいということで皆さん今回なんですけど、えー、青森の本州最北端からでございます明日からちょっと大間編大間編じゃなくて青森編始まるんですけど皆さんまた楽しみにしとってくださいということで青森からですアディオス皆さんよし出ますかこのマグロフィッシングしたいこのキャッチマグロダメですフィッシング買いましたから<笑>